Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fellows Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, untuk semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat panas, info-info yang terkini, khususnya politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Ini adalah satu keputusan yang pasti membuat semua musuh-musuh ataupun kepimpinan politik yang memusuhi pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tak lain tak bukan sudah pasti daripada Perikatan Nasional Midi Yassin Hadi Awang dan juga bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali Tun Mahathir nah kenapa saya kata ini satu kejutan uh, baru dan mungkin juga kejutan buruk bagi musuh-musuh Anwar yang cuba untuk menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba untuk kononnya ada gerakan untuk menebuk atap, mencuri ahli parlimen kerajaan dan sebagainya apa-apa saja cara untuk menjatuhkan kerajaan nah ini satu pesanan ataupun ini satu maklumat yang pasti membuat musuh-musuh Anwar meroyang tuan-tuan dan puan yang amat dihormati dikongsikan daripada Syabud Nusin Berkaitan dengan uh, kenyataan ataupun tita Sultan Johor yaitu bakal um, yang di Pertuan Agong ke-17 menurut perkongsian daripada Syabudin beri Anwar peluang bukti kemampuan bakal Agong Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menyeru rakyat Malaysia agar memberi peluang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan dirinya Baginda bertita tidak mungkin Anwar mampu membuat perubahan mendadak dalam tempo satu tahun saya tidak fikir Anda boleh menukar negara dalam satu tahun saya fikir kerajaan perpaduan ada menteri yang baik seperti Menteri Pengangkutan Anthony Lok Sifuk Tita Baginda dipetik dalam wawancara bersama The Straits Times Singapura. Sultan Ibrahim juga menjangkakan tidak akan ada masalah bekerja dengan Anwar kerana Baginda mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Baginda bertita Anwar kadangkala menghubunginya untuk mendapatkan nasihat walaupun pada tengah malam saya akan menyokong kerajaan namun jika saya fikir mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar saya akan memberitahu mereka titah baginda pada 27 Oktober lalu Sultan Ibrahim dipilih sebagai yang di Pertuan Agong ke-17 penyimpan mohor besar raja-raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, pelantikan Baginda selama lima tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muzidin Shah sebagai timbalan yang di Pertuan Agong selama lima tahun mulai dari tarikh sama. Sultan Ibrahim menggantikan Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bila Shah dari Pahang yang berkhidmat sebagai yang di Pertuan Agong ke-16. Baginda menaiki takhta sebagai yang di Pertuan Agong selama lima tahun bermula 31 Januari 2019. Nah, bagi saya ini satu kemenangan besar untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sedangkan bakal agung yang di Pertuan Agong ke-17 pun sudah tita akan menyokong kerajaan perpaduan selagi kerajaan perpaduan berada di dalam jalan yang benar. 
Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, pasti ini satu lagi kejutan baru untuk semua kepimpinan-kepimpinan politik yang memusuhi Anwar. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Saudara-saudara yang amat dihormati, sebelum ini pernah timbul isu berkaitan um, SPRM dan Petronas sepatutnya diletakkan di bawah kuasa yang di Pertuan Agung, bukan Parlimen. Nah, akhirnya sekali lagi isu ini timbul selepas bakal yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim. Di dalam perkongsian daripada Malaysia kini, Sultan Ibrahim letak SPRM Petronas di bawah Agong, bukan Parlimen. Ho, ini barulah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada yang di Pertuan Agong, termasuk pemantauan secara terus terhadap SPRM dan malah Petronas. Sultan Ibrahim yang akan menjadi yang di Pertuan Agong tak lama lagi berkata, dua badan itu perlu melapor secara terus kepada Istana Negara berbanding Parlimen. Nah, apa yang saya lihat di sini, kalau perkara ini benar akan berlaku selepas yang di Pertuan Agong ke-17 menduduki ataupun uh, memulakan tugas sebagai yang di Pertuan Agong pada tahun hadapan, pada Januari sudah pasti apa yang saya dapat lihat keberkesanannya adalah di dalam bidang kuasa SPRM dan juga Petronas sudah pasti uh, merasuah ataupun mungkin ada penyelewengan berlaku sudah pasti boleh dicegah seawalnya, boleh dicegah sebaiknya Disebabkan ini dit, um, terus dijaga di dalam bidang kuasa yang di Pertuan Agong bukan lagi di bawah ahli parlimen ataupun di bawah parlimen. Dalam wawancara bersama The Stretch Times Singapura, Baginda menyuarakan hasrat untuk membantras rasuah. Sejak zaman moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Beta akan pastikan apabila pergi memburu, Beta bawa pulang hasil yang baik tetapi apabila beta DKL ia hutan konkret jadi apa yang beta buru beta akan buru semua orang yang kor beta akan pastikan akan ada hasil Tita Sultan Ibrahim nah jadi bersedialah mana-mana pemimpin-pemimpin politik mana-mana pihak-pihak yang terlibat dengan rasuah sudah pasti akan diburu oleh Sultan Ibrahim. Tita Baginda lagi dengan SPRM diletakkan di bawah Agong dan bukannya Parlimen. Ia akan dapat menjamin kebebasan Surhanjaya itu. Ini bermakna Anda tidak di bawah pengaruh mana-mana pihak dalam eksekutif. Malah Petronas juga tidak seharusnya di bawah Parlimen. Melapor terus kepada Beta. Pada masa ini, SPRM dan Petronas bertanggung jawab kepada kerajaan, bukan parlimen. SPRM sering dituduh, dipengaruhi secara politik dengan bertindak ke atas seteru kerajaan persekutuan. Sejumlah pihak menggesa agar SPRM diletakkan di bawah parlimen dan bukannya kerajaan. Mereka juga menggesa parlimen yang diberi tanggung jawab dalam soal pelantikan atau sekurang-kurangnya membuat penilaian untuk jawatan utama dalam Suruhanjaya itu. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.